Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хоба Гибели и в сегодняшнем видео мы с вами смотрим и реагируем на новый трейлер к дополнению «Сдается». Именно так будет называться новое дополнение, которое выходит уже в декабре этого года. Так что усаживайтесь поудобнее, но для начала небольшая реклама. Ну а прежде чем ты продолжишь смотреть реакцию на трейлер нового дополнения, я рекомендую тебе уделить пару минут и подписаться на канал ESP Games. На этом канале вы найдете авторские челленджи с участием подписчиков, челленджи с историей, Not So Berry, ну и конечно же Династия, куда сейчас без нее. Но ну, а если вас эти проекты не заинтересовали, то Катя дает на скачивание персонажей, участки, загрузочные экраны, фоны для редактора создания персонажа и еще много разных плюшек. Переходи на канал ESP Games по ссылке в описании и передавай привет от Хоба Гибели. Ну что, как уже по традиции, я начинаю размышлять на тему того, чего же я хочу увидеть в данном дополнении. Данное дополнение будет посвящено строительству квартир. И тематика Таиланда как-то у меня с этим немножко как будто бы вот не соединяется. Тем более еще то, что разработчики решили выбрать на тир данного дополнения фон, который, собственно, мы сейчас с вами вместе наблюдаем. И вы можете обратить внимание на то, что здание, которое стоит на этом дизере, оно бутафорское, это можно заметить по окнам а, у этого здания, у дверей, они полностью а, матовые, то есть они непрозрачные, и можно понять, что это будет большая кроличья нора, и скорее всего это какой-то вот этот самый зооцентр, где обитают какие-то животные, и персонажи, заходя в этот, собственно, зооцентр, будут получать свои какие-то определенные мудлеты при встрече с определенными животными. Такая же система у нас работает с конным ранчо, где у нас есть большой такой корт, где лошади участвуют в соревнованиях и так далее. И, судя по всему, разработчикам понравилась такая тема, добавлять одно большое здание на карту, куда персонажи будут как в кроличью нору проваливаться и делать там какие-то свои э, дела, которые мы не видим. Началось это еще с давних дополнений, но из свежих, я помню, это кинотеатр в сан -Сиквое. Это конное ранчо, собственно, в конном ранчо, э, да, в честно Триджи. И теперь данный питомник или что это будет в Тамаранге. Именно так будет называться новый город Тамаранг. И я надеюсь, что, во-первых, он будет большой. И, во-вторых, я надеюсь, что нам для строительства квартир дадут именно прям отдельный тип участка, которым мы сможем пользоваться не только в Тамаранге, но и в других городках Sims 4. Для того, чтобы застроить ту же сан Сиквою квартирами, потому что квартиры для сан Сиквой подойдут как никогда кстати. И мне кажется, каждый из вас с этим согласится. Честно говоря, я не понимаю, что ждать от этого трейлера, но единственное, что я жду и надеюсь на то, что я увижу в этом трейлере винтовые лестницы. Но, скорее всего, губу я закатаю и никаких винтовых лестниц здесь не будет. Хотя винтовые лестницы и тема с квартирами, э, с дюплексами, как будто бы очень сильно состыковывается. И в бесплатном обновлении перед выходом данного дополнения получить винтовые лестницы было бы очень и очень кстати. Ну, как говорится, не будем долго разглагольствовать, усаживайтесь поудобнее, но... Ну а мы начинаем смотреть новый трейлер к дополнению «Сдается». Ну что, разработчики запускают... Вау, таймер! Ребята, мы видим уже какую-то игру для детей. С какими-то шариками. Блин! Это выглядит прикольно. Там, кстати, еще классики появятся на обложке к дополнению этого. Это было видно. Я молюсь на винтовые лестницы, ребята, но так каждый раз, когда я что-то жду, этого не дают. Но сейчас посмотрим. И смотрим. Ух ты, какой красивый город. О май гад. Вау. О, это... Классики, про которые я говорил. Это какие-то истории. Стройка квартир. Много квартирных домов. Одежда, прически очень классно. Ой, подслушивает за соседями. Рисоварка, рисоварка. Новый чайник, новые блюда. Ой, 
Ой, что-то из-за стенки. Это как в Sims 2 было. Проблемы со светом. Пришли, починили. Угу. Вот ночной рынок. Ноч... Ой, фонарики можно запускать, отпу... отправлять вверх. Подглядывать за соседями можно. О, ух ты! Она ворвалась к ним в квартиру. И что-то там... Ой. Новые унитазы прикольные. Это какая-то плесень, да? Ой. О, это что за The Last of Us? <гас> Новый вид смерти. Типа... Это очень похоже на The Last of Us. Ну, город прикольный, конечно. 7 декабря, собственно, все, все сливы правдивые. А, контент для предзаказа. Ну, что я вам скажу? Заканчивается трейлер. Что я вам скажу? А, данный трейлер вообще не похож на дополнение, если честно. Очень сильно он не похож на дополнение. Он максимум как будто бы тянет на игровой набор. Я не знаю, и у меня было больше восторга от каталога кули кулинарной страсти. Здесь же давайте смотреть поподробнее на данный трейлер. Получается, у нас есть городочек, вдохновленный Таиландом. А, много, где по всему, бутафорских многоквартирных домов, собственно, да. А, новое приветствие, да, вежливое приветствие, что-то типа того. Место для а, плавания, у нас есть место для плавания с пляжем, с мостиком, а, с, декора... ну, с каким-то украшательством, да, для моста. Вот, очень похоже это на Сулани, как будто бы где-то рядышком, да. Меня удивила вот эта лодка, но, судя по всему, она бутафорская, потому что окна непрозрачные, они будут, скорее всего, просто плавать э, как декор, что-то типа того. Э, явно не функциональный объект. Классики, которые э, спалили на обложке к, к данному дополнению. Это какая-то то ли игра, то ли экскурсия, то ли еще что-то. А, храм. А, это храм. Это храм с э, поклонениями. Какие-то танцы. Ой, а что это было там? Что, что это было на заднем фоне? Ой, а это какая-то велорикша. А это, это старое такси. Старое такси, которое уже не используется. И судя по... Ну, на котором никто не ездит. И судя по всему, это просто как декор, который стоит на участке. Это просто старая велорикша. А также здесь мы можем разглядеть а, еще одну часть города, которая очень почему-то мне напоминает сан -Сиквою. Я не знаю, почему центральный район сан -Сиквою. А, Возможность строительства квартиры. И, кстати, смотрите, у нас телескоп стоит на балконе. А в данный момент такой возможности, к сожалению, нет. Ну, имеется в виду, его можно поставить на балкон, но будет считаться, что телескоп находится в помещении, и персонажи не могут в него смотреть. По крайней мере, такой, я не знаю, то ли баг, то ли непродуманная фича в игре существует. Также я могу увидеть, что за окном есть декоративные кондиционеры. Вот. И это выглядит как... Арендный дом из Sims 2. Это выглядит именно как арендный дом из Sims 2, где вы можете строить также еще и на крышах. Есть бассейн, новый забор. А что еще из нововведения? Еще бы такое вот приглядеть, посмотреть бы, чего-нибудь увидеть. А, так, но глаза разбегаются, честное слово, глаза разбегаются. Что можно еще тут углядеть? Смотрите, есть несколько видов классиков. Есть вот такие заполненные, а есть с пустыми клетками классики. 
а что здесь есть еще такое интересное? Потому что я понимаю, что я потом зайду в Твиттер, и там кто-нибудь да что-нибудь подметит. Потому что хочется подметить это прямо сейчас, во время разбора. Так, э, двери, понятно, что мебель, одежда, это все понятно. А, это у нас, я так понимаю, арендаторы, нет, арендодатели, два арендодателя, которые что-то ругаются. А это, я так понимаю, у нас арендаторы, или, ну, это, которые снимают квартиру. Вот. Ну вот, блин, я не знаю, мне кажется, что это меня всегда будет радовать какая-то мелкая техника для кухни и комп каталог о, этот, кухня, которая последняя принесла интересных всяких штук для кухни и данное дополнение приносит еще одну о, технику на кухню. Ура, наконец-таки я желаю больше техники на кухню, это классно, это здорово. У нас появляется рисоварка рисоварка и еще у нас появляется новый чай это новый чайник чтобы налить чай ну возможно это какой-то специальный чай потому что там какие-то щипчики в него вложены вот новый поднос с напитками но ну, новая мебель это все понятно новая детская игрушка а, так что у нас тут еще много новых блюд в том числе и тот самый подтай который был изображен на карте контента Благодаря которому все и поняли, про что будет дополнение. Вот. А там также показывают нам функциональность рисоварки, что она может ошпарить паром, когда если ее чуть-чуть приоткрыть, скорее всего. Вот. Стульчик для детей из базовой версии игры. А, всякие картины. А, именно направлений Таиланда, да, в эту тематику. Вот. Что еще? Что еще? Ну, это декор. Понятен понятен декор. Там у нас шумят за стенкой соседи, мы идем к ним, стучимся, а там у нас какой-то вот мистер, судя по всему, танцующий какой-то новый танец. Новый танец, который пройдет в игру, мы на него кричим, он, возможно, извиняется, и случается перебор с, перебой с электричеством. Мы вызываем специального мастера, который приходит и чинит нам электричество. Но, честно говоря, все это уже есть в дополнении жизнь в городе. Честно, это не, это, ну, это не особо удивляет. Это не особо то, чему нужно было уделять время в трейлере. Я не знаю. Там опять какие-то... А вот и нам показывают уже вечер. Нам показывают ночной рынок, где, собственно, персонаж вон на заднем фоне отправляет бумажный фонарик в, в небо. Да, возможно, загадывает какое-либо желание. Также у нас есть персонажи, обсуждающие что-то. Есть ларечки, где другие персонажи что-то продают, чем-то торгуют. И, скорее всего, это будет, как знаете, как блошинный рынок в Сан-Мишуна, как фестивали в том же Сан-Мишуна. Скорее всего, ночной рынок будет случаться каждый вечер в этом городе, как некий фестиваль проходить, куда ваши персонажи могут приходить и, собственно, что-то приобретать, что-то покупать, да, торговаться и так далее. Вот. Получается, та самая соседка, которая подглядывает и подслушивает за вашими соседями, за своими соседями, да? А потом идет взламывать дверь. Потом идет взламывать дверь. Что-то она там у нас ищет, крадет. И у нас таким образом в игре появляются некие... некое подобие воров. Вот. А еще мне не нравится вот эта тема. Смотрите, что... Когда камера переходит на другую квартиру, вся мебель и весь интерьер в другой квартире, он как будто бы растворяется, он исчезает. И я, <coughs> и я изо всех сил надеюсь, что у нас не будет загрузки в переходе между квартирами, как это сейчас есть в Сан Мишуна. Потому что это выглядит как бред, правда, это выглядит как жесткий бред. Также у нас есть новая мебель в виде вот таких вот унитазов. И, кстати говоря, новые унитазы с новой, с новой анимацией смывания бачка. Потому что все стандартные унитазы сейчас, они смываются одной анимацией. Они просто вот так вот пальцами машут и смывается. Вот, новая анимация усмывания воды в бачке. А вот дальше меня, конечно, поражает вот эта тема. Она обнаружила грибок. 
она потом обнаружила еще грибок. И начинается какой-то The Last of Us, честное слово. Персонаж заразился грибком. У него уже, я так понимаю, онемели все руки. У него какие-то грибы растут из головы. Какая-то пена изо рта. Грибы еще продолжают дальше расти. И он превращается в некое подобие зомби. Да, привет, опять же, один из нас, The Last of Us, передает здоровый огромный привет. У него темнеет кожа, и персонаж от этого умирает. Умирает, э, тем самым он зарастает еще большим количеством грибов на своем теле. Выглядит жутко. Опять же, The Last of Us это не хихоньки да хахоньки. The Last of Us это тот еще хоррор, знаете ли. Вот. И дальше у нас наступает вечер, время вечеринки. А, вечеринки у бассейна, на крыше их многоквартирного дома, соседи. А, и вот тот самый призрак, который умер от грибов. И он, я так понимаю, начинает заражать других персонажей этой грибковой инфекцией. И, возможно, те персонажи тоже начнут умирать от этого грибка. Я не знаю, но звучит очень жутко, конечно. Очень жутко. Дальше нам показывают детей, которые играют в игрушку. И, собственно... И, собственно, все. И, собственно, вот и весь трейлер данного дополнения. Скажу еще раз, мне... Ну, а, кстати, вот еще один многоквартирный дом, да, который был построен. И, честно говоря, я не понимаю... У нас тут, смотрите, там есть еще одна велорикша. Вот тут она стоит. Ну, понятное дело, что она бутафорская. Она не настоящая. А, потому что у нее цепь на, на переднем колесе, чтобы ее никто не угнал. Ну, понятное дело, что она не активная. Если бы она была активная, это бы показали в трейлере. Правильно? Правильно. Вот. У нас есть какие-то ларечки для торговли. И, собственно, получается, что вот еще один многоквартирный дом. Они показывают вариацию многоквартирных домов. Тем самым нам, кстати, показывают количество участков в этом городке. Это уже третий, четвертый. Вот. И пока что... К сожалению, я не вижу винтовых лестниц, которые я очень сильно хотел, но, судя по всему, не с этим дополнением и не в бесплатном обновлении перед этим дополнением. Вот такие дела. И, собственно, вот ночной рынок этого городочка. Похоже чем-то на какие-то такие скетч-зарисовки Sims 3. Были, были что-то вот похожее, или Sims 4, что-то вот типа вот этого вот похоже. А, вот, собственно, и все. Вот и весь трейлер дополнения. Я скажу, что я не впечатлен. И я скажу, что я абсолютно не впечатлен этим дополнением. Кроме смерти от грибов. Наверное, как-то так. Я по трейлеру этому дополнению ставлю, наверное, каких-нибудь... Ну, если по пятибальной шкале оценивать на троечку, меня не особо впечатлило данное дополнение. Если бы это был игровой набор, тут была бы совершенно другая реакция, наверное, потому что игровой набор все же, он должен быть меньше по контенту, а разработчики пытаются выдать вот это за дополнение. Нет, нет, ребят, нет, не дополнение. Абсолютно не дополнение. Я изначально не понимал, чего ждать в этом дополнении. Я, посмотрев трейлер, я не понимаю, Почему это дополнение, а не игровой набор? Правда, очень, ну, правда, честно, вот. А чтобы вы понимали, всегда реакция во, во время трейлера у меня восторг. И только потом реакция какая-то спадает, становится более э, лояльной, становится более приземленная. И я понимаю, что там минус, тут минус. А тут уже при просмотре трейлера меня как-то особо не впечатлило, честное слово. Такие дела. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по поводу данного дополнения. Разумеется, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой Телеграм-канал. И если вдруг не знаете, где и как сейчас приобретать Sims 4 а, в России, то в моей группе ВКонтакте и, в теле... и, в... и на Бусте есть спонсорки. И там есть все инструкции о том, где и как приобретать данное дополнение уже прямо сейчас. И э, даже оформить предзаказ. Вот такие дела. Поэтому все ссылки есть в описании. Всех люблю и всем до скорых встреч в обзоре, в разборе, в первом взгляде. Разумеется, все это будет чуть позже на канале. Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.